Měl jsem v hospodě nějaké rumy. Kolik? Patnáct. Ale jako byly malé. Takže ta zruda ti to udělala střízlivá. Já prosím o klid v soudní síni. Děkuju. Dobře, tak v kolik hodin jste přišel do pekárny? <laughs> Byly do žínky. Byl tam ve čtyři. S jasným výrazem predátora číhal. Já už jsem zde jednou žádalo o klid v soudní síni a nehodlám to opakovat. Děkuju. Kdo tam ještě byl v té pekárně? Uh, no hejl. Uh, jo, no, no hejl. No hejl moment byl tou dobou, ano, na zápase baník Ostrava Jablonec, kde byl zadržen za vytržení sedačky. Dokonce o tom existuje i policijní záznam. Jasné, já jsem o tom sepsal stížnost. Jakože je si povinná, aby se na dožínky hrál fotbal, protože pak člověk zbytečně platí za dojebané vybavení. Z opojného pachu rumu dostal chuť na nevinné maso. Řecka, ale opravdu mi z toho tady přestaňte dělat bordel, děkuju. Mám ji nechat vyvést, Jardo? Jardo? Počkat, jak jako Jardo? Dobré, a proč to soudí nějaký Jarda, ha? Jasné, že? Tak když soudce, tak jedině chlap. Dovolte, já nejsem Jarda, ale Jardo a už vůbec ne muž. Vy neumíte číst? Já jsem to Jardo. Je to tak jednoduché, že pane Bulatý. My si rozumíme. Já to asi nechápu. Já myslím, že přerušíme soudní jednání. Já musím na toaletu. Já to asi nechápu. To je takový experiment soudní unie. Dávat na tyhle ty případy nebinární soudce? Jakože nemusí být výlučně muži nebo ženy. Někdy se mohou cítit jako, jako plně nebinární, ani muž, ani žena. Někdy se to u nich zase střídá, víc muž, víc žena. Každopádně tito lidé by ve sporu mezi mužem a ženou měli být nejvíce nestraní. Co? Úplně nový člověk? Myslím, že jsem se trochu prostralo do ženské polohy, tak si nech ty presácký poznámky, buď tak laskav. No, pardon. Ale jinak jsem to celý čtlo. A jestli jsem to správně pochopilo, tak potom, co podala Bulatá tu žalobu, dějou se tam divné věci v té vesnici. No, je to hodně moderní vesnice. Možná, abych to celý obsáhl, tu kauzu, že bych se tam mělo podívat. Jasně. Že? Mezi námi. Krásně se pse vysralo. Ano, jistě sdělím. Ovšem slané pečivo má na starosti slečna Straková. A, a také jsem vám chtěl říct, že mouka už dorazila. Ne, to není žádný kód, to prostě jenom říkám, že mouka dorazila. Ne. Doušová, ta už je skoro rok s tevartkou v Pendolínu. Ona si změnila číslo, tady už nepracuje a my o ní vlastně vůbec nic nevíme. Jistě, že jsem samozřejmě velice korektní k ženám. Ano. Děkuji. Straková. Tedy slečno Vendulko. Ale. Já tady mám takový příkaz z hora. A není to příkaz. Samozřejmě to ne, je to spíše podnět, aby se mohla naprosto svobodně rozvinout. A tento podnět ti přináším teď jako ředitel, ale úplně klidně bych ho přinesl i jako ředitelka. A to bych ho asi i lépe přednesl, protože, jak známo, vy, ženy, máte úplně stejný, ne lepší přednes, než my, ředitelé. A co se týká e, preclíků tvorby, tak e, v té jsme si, jak si my muži, i vy ženy e, rovni. E, rovni. 
Proč se píča straková? Denně upečeš o tisíc prečlíků víc a půjde to na Ukrajinu. Ty ty pravidla prostě necítíš, Popek. Ty si pořád stejné prase a tím svým prasáctvím posereš i tak ušlechtilou věc, jako je pomoc Ukrajině. A co se týká podnětu, tak uh, já mám taky jeden. Mám rozpracovaný návrh na nové, lepší těsto na koblihy. Kurva do koblih se neser. Já bych ho tady s Dejmalem u tebe dokončila v kanceláři. Bo nemám počítač. Jistě. Moje kancelář je ti plně k dispozici, Vendulko. I můj počítač. A je to počítač plně otevřený ženám. Heslo je Baník Píča 22. Což je samozřejmě naprosto nevhodné heslo a já se za něj velice stydím. To heslo si samozřejmě změň. Dobře. Hm? Tak vy tady zatím nedělejte ty pracliky. Slavode. Ale nemůžeš jen tak říct, že počukat. Já si myslím, že bychom k tomu měli dát výslovný souhlas. A jaký jiný výslovný souhlas chceš? Já si ti tady nabízím. A já si myslím, že by měl být i písemný. Jak tak nad tím přemýšlím. A neměli bychom použít výraz jako počukat. Tomu by pak následně úřady třeba nemuseli věřit. Jaké úřady slávo? Já jsem na pokovaná, jak si Víš co, tak, tak by to, to pošle se bez kou. To je hned. Opravdu, já to chci mít v pohodě. Jseš magor. V dnešní době dáváš souhlas s cookies, s nějakým GDPR, souhlas se sexem, to si taky zvykneš. Slavo, no. mi se vybil telefon, košle na to pohod. Ne, ne, no, dobře, ale víš co, ne, já už do sexu bez písemného souhlasu nejdu, já nejsem kaskader. Víš co, tak to natočíme na můj. Vydrž. Tak. Uh. Vendulo Straková, dnes je 10. března roku 2022. Já, Slavomír Dejmal, rodné číslo 912505, lomeno 1958, tě žádám o naší společnou soulož s úplnou vzájemnou penetrací. Bereš prášky? Bereš prášky teď? Jo. Takže souhlasíš s naší vzájemnou souloží, s úplnou penetrací a následnou možnou ejakulací do tvé vagíny? Ne, protože mi už přišla chuť. Tak co kdybychom vytvořili takový jako automatický mail, který by mi od tebe každou hodinu chodil se souhlasem se sexem a pak bychom to vlastně mohli dělat spontánně? No, taková jako permanentka. Čau, pojďte dál. Ahoj. Čau. No pojďte. Ale vyzujte se. Jo. 
Tak jsem rád, že to konečně přišlo, ta nová kabelovka. Jo. No, ne, byl to fakt jako podnětný a dobrý nápad teda, hmm? Mendulo, děkuju. No, takže máš tady paket, hele, 220 programů v HDčku. E, samozřejmě ty měsíční náklady to vůbec neřeš, to budeme hradit z obecního fondu pro tu rovnoprávnost, co máme ten novej. Dobrej, tak snad ti to pomůže se vyrovnat s tím tvým <coughs> posttraumatickým syndromem, co máš teď. Jo, prosím, tak ta, no. Prosím tě, Vendulo, mohla by si nás cvaknout tady s Marcelkou? Jo. Počkej, jako co? Ty si na tom děláš tady kampaň na volby? Ne, ne. Ne, prosím tě. Já jsem jenom pišný na to, jaký děláme pokrok v té genderové vyváženosti. Hm? A ten pokrok uděláme, až starostka bude žena. No, jasně. <laughs> Počkej, jako ty bys chtěla kandidovat, jo? Hm? Možná. Tak uvidím, jestli hájíš moje zájmy. Teda, jako ty správné zájmy. No jasně, že jo. Dokonce zavádíme v obci ten kancel kulturu pomalu. Jo. No jasně, teď dušíme pomlásku, ne? No, protože jde o zlý, středověký, sadistický, křesťanský zlozvyk namířený proti ženám. Výborně. To, to vás bude zajímat. Ve Photoshopu jsme přidali fotku tancoše. Tady na fotku prvního hasičského bálu z roku 65, koky. A dítě on se narodil v 85. Hm? No to, to je jako jeho strejka právě. Chápeš? Hm? Tak ho nechám ještě dopsat do obecní kroniky, víš? Už jsem, už jsem objednal v Ostravě vybledlý inkoust. <laughs> Fajn. O, tak co, tak mám ti to nainstalovat teda? Asi tady. Ale nemáte tam ten návod? Tady. Já už to mám, už nepotřebuji, dobrý. No nic, to, uh, Já už to svítí, ale. My, my si to s Marcelou dáme kafe v kuchyni, jo? Jo, 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 to ještě naladím. Dík. A jo, 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 dobrý. Paráda. Takže můj toalet, ty. Žlábek, co? Ten tohle. Jsem dána. Ženská, která si prošla takovým traumatem, si zaslouží hasiče. Já vás zdravím, pane otec. Chtělo jsem se zeptat na hospodu tady ve vsi. Já už to tady všude procouvralo a nikde jsem jí nevidělo. Takhle rovně a doprava. Tamhle? Mohl bych se zeptat... To se zeptejte klidně. Krásná soška. A kde má paní to mimino? To se mi vždycky líbí. Tolika mateřský lásky. A přitom skrz to neposkvrněný početí nevíme, kdo je táta. Jestli Josef nebo Duch Svatý, víte? A to se mi líbí, že to bourá ty stereotypy. Táta, máma a tyhle ty blbosti. Ale to si řekne někdy o svácích. Já už abych šla. Samozřejmě nejdůležitější zahraniční kanály, takže televize Polská, Polsat, Polonia, TV Polská 1, Polská 2, Polská 3. A pak tady máme TV Krakov a Polská Štětin. Hm, prostě všechno, co můžeš potřebovat. Super. Děkuji moc, Venco. Jo, není zač. Kafe? Dáš si? Jo, rád. <laughs> Prosím tě, takže ty teďka Marcelce řekneš, že zhubla a pozveš do bazénu, jo? Cože? No tak ne na to bogán, aby tam neuvízla, to by se cítila blbě. Splásná to, nemůžu to dově udělat. Se to dá bude sedět a Marcelka si to zaslouží. Já ti říkám, že jestli mi nepřijde aspoň jedno selfiečko vaše společné, hm. budu kandidovat. Hm? A ty víš, jak to dopadne. Hele, až tady nebudu, rozdělte ty záchody na tři mužské. Ženský 
a ten střední. Místo pípy bude salátový bar, nějaký ty a pudingy a podobné stračky. Vedle bude stát kávovar na latečko. Dávajte do toho latečka. Hodně z kořice, to mají ženský a buzeranti rádi. Souce. Já vás nechci rušit. Čauky. Dobrý den. Dobrý den. To je pěkný. Když jsme u toho latečka. Já osobně, když mám ženskou volno, tak si tam dávám strouhaný slaný karamel. A když mi najdete stáček, no tak to je potom rumíček, že jo, samozřejmě. Nedalo byste si se mnou hru? Ne, 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 teď ne, teď ne, teď ne. Až to najede. To je jako kvůli to, že jsem černý? <laughs> ale to vůbec ne, takhle to nemyslím. To je zajímavé, ale 72 po hlavy, ale cigán je furt problém. Ano, tak. No tak mi dejte teda jednu takovou. Nejdu jednu pořádnou lampu. Nebude to mít na svědomí. <laughs> Prosím, souče. Ježíš Maria, toho je moc. To je až, řekl bych, takové trošku vánoční tady. A starosta ne. Tak. tak to musíme do druhé nohy. Ne, 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 ne. To je souce, nebo sou, co? Soudče, nebo soudňátko, to už je jedno. Starosta. Já jsem Jardo. Starosta, tyl. Těší mě. Já jsem slyšel, že vaše vesnice je taková docela pokroková. No, tohle to jako... No to jo, jsme založili fond, že jo, kluci, pro rovnoprávnost všech pohlaví, do kterého všichni přispíváme. Chválím. Taky pomalu začínáme s tou kancelkultúre. Prosím? Kancelkultúre začínáme. Jo, to je tohle. To je tohle to, no. Tak jsme sundali z poličky na úřadě no, takový, co jsme dostali v 85. jako zásíčký sport. A do prdele takový, s tím. A do prdele, protože tenkrát s tím nebyla žádná ženská, že jo? Takhle, Jardo, my tady nejsme žádné hovada. Tak vidím. No. Tonda, tonda, tonda je nevinej. Jako, my bychom za to všichni dali, že jo, kluci, ruku, všichni kamkoliv, dali. kamkoliv. Ano. Já bych dal za tondu obě ruce do kamen, klidně. No. Ale nemůžu, ne, 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 už děkuji. Já musím být jako soud čene strané, víte? Už možná dost. <laughs> Řekněte mi ale jednu věc, chlapi, když tady sedíme. Jako, chlapi, proč ta Sparta hraje úplně stejný systém jako baník? Aha. Ty, vy máte rádo fotbal. No tak když mi najíždí testáček jako mužská vlna, no tak občas se na něj rádo podívám, že jo? Tak my bychom teda rozhodně neradi, aby Baník hrál jako Sparta, že jo? Zadu... Baník nemůže hrát jako Sparta! No, no nesmí. V žádným případě. No, co by to bylo za život, kdyby Baník hrál jako Ty, Sparta? Ne. Ne. Baník je jenom jeden, no ne. Ale když píčo, píčo, letenský koně! Ty tam leží na tom trávníku a jenom čekají, že to všechno vstane a všechny vás tady pokosí, vole. No, já to nevím, to se vole, no hej, nech toho, vole. To si můžete hrát na pět hroťáků, kdo chcete, a stejně jste v píči, baní. Vole, já to nevím, to se vole. A my jsme koně, rudý koně, Klidno. koně, spartěnský Klidno, kameráde, hej. ano. Klid, soudit on dův třeba, že vole. Já se mu tady to středorodo, kurva, jestli tady zaspívá ještě něco spartě, no. Já mám koně, rudý koně, koně, podle ukrajinské vlády ztratila ruská armáda během invaze už 18 000 vojáků. Rusové přišli od začátku války o 2352 kusů vojenské techniky. Ben Satyl mě pozval na bazén. Fakt? Mm -hmm. Nekece. Jsem viděl, že po tobě jede. Jsem zavolal Tondovi. Cože? No dám mu poslední šanci, aby se omluvil. Za toho vyžraného hrocha a za to, že jsem neprcatelná. Marcelo. Ten důl, jestli se mi omluví, tak ho vezmu zpátky. Marcelo, ty stáhneš i to obvinění. Mě on tě znásilnil. Žiž, Kriste, já si to nepamatuju. Byly dožinky. To znamená, že si vědomě nesouhlasila, takže tě znásilnila a ty máš trauma. A mám spíš trauma z toho vyžraného hrocha. A víš co, tak jo. Tak jo, tak ať se ti omluví za toho hrocha, za to všechno, ale i za to znásilnění. Uh -huh. A ty pak uvidíš, jak to budeš cítit. Hm? 
to se tě mám jako omluvit za něco, co jsem asi vůbec neudělal. No. Aha, takže tím, že jsi byla nalitá, nevíš, jak to bylo, tak je to na jednu znásilnění. Nevím, Marcelko, nevím. Tak jsem trochu blinkalo. A kde máme starosto? Už šlo, uh, už šel. To nevadí, vy jste taky hezký chlap. Hrkot na mě jde proti volná si. Tak teď bych si dalo tak latéčko a někde si v klidu docela. To slyšte, bulatý. Vás by byla v tom vězení škoda. Já bych vám to nemělo říkat, ale vy byste se mělo s tou protistranou domluvit. A já bych vám to u soudu potom jenom odklepl. No prostě nebuďte čuráci. Takhle bych to řekl. To už je sedmý vzorek. Marco, je to pro mě důležité. Mm. Ty vole, to je tunda. Počkej, jsi klid, Marcelo. Co blbneš? No co? Tak si vlezu za postel a zhodnotím, jestli tu omluvu myslí upřímně. Dáš si koblihu? Sluší ti to, Marcelko. Je vidět, že ti to asi svědčí. No. Já jsem se tě přišel omluvit za to, co jsem ti řekl. Tondo, kdyby jsi řekl špekoun, nebo prostě třeba tuleň, ale hroch? Já vím. Taky jsem se ti chtěl omluvit za ty dožínky. Já vím, že jsme se tak vlastně seznámili a jsem, jsem vlastně rád, že se to stalo. Já jsem taky tehdy ještě nevěděla, že to je znásilnění. Ale teď se musíš přiznat. Takže teď to najednou je znásilnění? Teď je. Dobře. Pomlouvám se, že jsem tě znásilnil. Dobře. A teď co? Ha! A teď půjdeš bručet. Pomlouvám se, že jsem tě znásilnil. Co jsi to udělala, ty jsi to na mě? Ušila? Já jsem, já jsem to chtěla stáhnout, to obvinění. Já to zapomeň. Ty, ty nejsi vyžraný hroch, ty jsi hroch, co snídá za vináče z mobiliku a v obě dva vagóny koblik, ty! Ty jsi hrochosaurus! A víš, co je nejhorší? Tondo! Nejhorší není to, jak vypadáš, ale to, jaká jsi svině zevnitř. Straková. V tom kriminále se seznámím s největšíma vrahama. A za deset let si pro tebe dojdu. Já poprosím klid soudní síni. Soud nyní mimořádně zohlední zvukovou nahrávku, čili důkaz, který obžalobě poskytla zde paní Straková. Ale já připomínám, že důkaz musí podat procesní strana, tedy poškozená bulata. Prosím. Co to je tohle, otče? Mlčte vy, bytosti z temnot. Já jsem se narodilo v podolí, vy temnoto. Vyveďte ho. Předsedo, 
Já přece nemůžu vyvést faráře. Jak nemůžu vyvést faráře? Straková. Co si to udělala naší krásné vesnici? Zničila si všechny naše muže. I Marcelku. To chceš? Aby se tady u nás rodilo toto. No aspoň, že skloňujete, otče. Aspoň, že skloňuje. U nás, kde se vyhrála krajská liga v hasičském sportu. O, považte tady ještě něco říct, Straková. Já si myslím, že by se teď měla pustit ta nahrávka. Víte, co rozpoutalo válku? Dekadence a úpadek člověka. Zatímco my jsme tady řešili, kolik máme pohlaví a ničili svá vlastní staletími vybudované tradice a hodnoty. Ďábel. Ďábel sílil. Ano. A ďábel přišel, jako přijde vždy, když cítí náš úpadek. A válka toho šílence je božím trestem za naše říchy. A vy, napůl zvířecí satyrové, hrajete ďábelovi k tanci na vaše píšťaly. Genesis. Stvoření. Bůh stvořil člověka k obrazu svému. K obrazu božímu stvořil jej jako muže a ženu. Šestý den stvořil muže a z jeho žebra ženu. A teď mi řekněte, který den? Který den a z čeho stvořil toto? No tak já bych tu literaturu chápal trošku jinak zase, otče. A kdo stvořil toto? Stáňo, řekni jim to. No tak řekni jim to. Já, jak jsem roznášel, teda tehdy ještě roznášela ty tortily v pendolínu mm-hmm. a poslouchala ty keci a strojvedoucí, jak to na mě pořád zkoušel. Mně to tak nějak celé došlo. Já procházím poslední fází tranzice. Zodpovědní tady za Doušovou. Chcete soudit tohoto dobrého muže? Já ten důkaz použít nechci. Tak Marcelo! Tak pojď. No tak hlavní líčení se odročuje. Pojďte se odče. Ne. Na slovíčko. A ten váš pámbu, to je chlap nebo ženská. Ani tak, ani tak, že jo. Mezi náma. V Orloví teď otevírají novej LGBT plus minus klub. To, tam je to boží. 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 Tak to je. Tak to je. Přátelé. Ďábel. To je ďábel. Takže pozdravíme, dobrý den a hned asi z kraje vysvětlíme, protože jsme si všimli a my jsme to i čekali, že se to stane. Samozřejmě někteří z vás jsou více než že by byli rádi, že se nám to povedlo, tak jsou zklamání, že to tak dlouho trvalo nebo třeba i na zlobení. Je potřeba si říct k tomu několik věcí. Jednak samozřejmě tohle to byl pilotní díl, ten první, co jste viděli. A po pilotním díle se vždycky čeká třeba, to už si dneska každý neuvědomí, po pilotním dílu seriálu Lajna se čekalo rok na, na další díly, protože se řešilo, jestli se peníze najdou. Stejně tak my jsme čekali, jestli se vám to bude líbit, jestli peníze pošlete. Nějakou dobu trvalo, než se sešla částka, za kterou by se to dalo natočit. 
A hlavně potom samozřejmě se stala ta věc, že vypukla válka na Ukrajině a věřte nebo ne, nám bylo, třeba mě osobně bylo velmi vlastně nepříjemné a řešil jsem, jestli jako dělat humorný seriál a tvářit se, že, že válka není a v těch prvních týdnech si myslím, že každý, spou- já určitě a spoustu z nás řešilo spíš, jak se k válce postavit, jako posílali jsme peníze. E, osobně vlastně můžu říct, že my jsme za štáb vybrali skoro 60 tisíc, které jsme poslali přes člověka v tísni a každý s tím bojoval nějakým způsobem, že jo? No, tak my jsme v divadle zase dělali nějaké ty humanitární sbírky a tak dále a zároveň taky u nás v divadle se vlastně přesouvali některá představení, že, že se tuto sezónu zruší a nasadí se jindy, až, až vlastně ten konflikt a válka nebude tak, tak těžká pro všechny ostatní, protože bylo taky dost nekorektní zrovna v té době si dělat takovýhle humor a byla to ještě navíc ruská hra a tak dále a tak dále. A vy jste makali normálně, ne? Jo, jo, my furt kradem tanky, takže my jedeme furt. No, tak vidíte, že každý to dělal po svém. Tak se nás prosím nezlobte, že to trvalo nějakou dobu. Dobrá zpráva je, že peníze se vyberaly na dva díly. Jediné, co nám chybí, tak na třetí díl ještě nemáme peníze na to, aby se to postříhalo, nabarvilo, ozvučilo. Taky jsou tam nějaké efekty speciální, drobné. Takže tam poprosíme, pokud se vám druhý díl líbí, tak nám pošlete nějaké peníze, abychom mohli udělat třetí. Je šance, že bude poměrně velmi brzy. Tak ještě bych vás upozornil, nedivte se že odkazujem na nové číslo účtu, prostě to staré bylo u Sberbank. A když z, tehdy jsme to zakládali, tak ono to znělo německy skoro, Sberbank. Oni to asi schválně, ti, ti rusové tak pojmenovali, ale jak jsme se potom velmi nemile dozvěděli, tak, tak Sberbank, se to čte správně, a tím pádem my jsme logicky tu banku opustili, naštěstí peníze jsme včas stihli převést, aby jsme měli za co točit. Taky samozřejmě se můžete podívat na naše Instagramy, na můj Instagram nebo na Instagram a Facebook, dobře víc, paní Bobr. Ahoj.